পৃথিবীর বহু উপাসনালয় রূপান্তর করা হয়েছে যেমন ইউরোপে বহু মসজিদ রূপান্তর করা হয়েছে গির্জাতে মন্দির থেকে মসজিদ হয়েছে আবার মসজিদ থেকে মন্দির হয়েছে কিন্তু যে জিনিস আগে মসজিদ ছিল এরপর জাদুঘরে তবদিল করা হয় আবারও যখন মসজিদে রূপান্তর করা হলো তখনই সুশীল সমাজের মানুষ বিরক্ত হলো আজ আমরা জানব হায়া সোফিয়ার সঠিক ইতিহাস তার আগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করুন আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস ও শেয়ার করতে মোটেই ভুলবেন না জাস্টিনিয়ান প্রথমের আদেশে পাঁচশো বত্রিশ থেকে পাঁচশো পঁয়ত্রিশের মধ্যে কনস্ট্যান্টিন নোপোলের খ্রিস্টান ক্যাথোড্রল হিসেবে নির্মিত হয় হায়া সোফিয়া বা আয়া সোফিয়া ব্যাসিলিকা মাইলেতাস গ্রিক জিওমিটার ইসিডর এবং ট্রায়েলসের অ্যান্থেনিমিয়াস ডিজাইন করেন হায়া সোফিয়াকে চার্চটি প্রজ্ঞার ঈশ্বর লোগাসকে উৎসর্গ করা হয়েছিল গ্রিক ভাষায় হায়া সোফিয়ার পুরো নাম নাস্তিস হাগাস্তু থিও সোফিয়াস লিট যার আক্ষরিক অর্থ ঈশ্বরের পবিত্র জ্ঞানের মন্দির চার্চটি বেশ কয়েকটি ধ্বংসবশেষ রেখেছিল এবং একটি পনেরো মিটার রৌপ্য আইকোনোস্টেসিসের বৈশিষ্ট্য যুক্ত ছিল প্রায় এক হাজার বছর ধরে অর্থোডক্স চার্চের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল আয়া সোফিয়া চতুর্থ ক্রুসিডারের নেতৃত্বাধীন ভ্যানিসের ডেইজ এবং স্যাক কনস্ট্যান্টিন নোপোল অ্যান্ড্রিকো দান্ডোলোকে গির্জার মধ্যে সমাহিত করা হয় বারোশো সালে হায়া সোফিয়া চতুর্থ ক্রুসিডারদের দ্বারা লাতিন সাম্রাজ্যের অধীনে রোম্যান ক্যাথোলিক ক্যাথোড্রলে রূপান্তরিত করা হয় এবং বারোশো একষট্টি সালে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ফিরে আসার পরে পূর্বের অর্থোডক্স চার্চে পুনরুদ্ধার করা হয় বারোশো একষট্টি সাল থেকে চোদ্দোশো তিপ্পান্ন সাল পর্যন্ত হায়া সোফিয়া অর্থোডক্স চার্চে বহাল থাকে কিন্তু এরপর ইতিহাস মোড় নেয় নতুন এক ধারায় মানে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চোদ্দোশো একান্ন সালে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীকে সত্য করে ফতেহ সুলতান মোহাম্মদ ঐতিহাসিক কনস্ট্যান্টিন নোপোল জয়ের মাধ্যমে তুরস্ক মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন ওই সময়ও হায়া সোফিয়াকে খ্রিস্টানদের অর্থোডক্স চার্চ হিসেবেই ছিল কিন্তু চোদ্দোশো তিপ্পান্ন সালে ফতেহ সুলতান মোহাম্মদ খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্য দিয়ে হায়া সোফিয়াকে কিনে নেন ফলে হায়া সোফিয়াকে মসজিদের রূপ দেন যার নতুন নামকরণ হয় ইম্পেরিয়াল মস্ক যা প্রায় পাঁচশো বছর স্থায়ী হয় এর এরপরই স্থাপনাটি উনিশশো সালে খেলাফাত ধ্বংসের পর আধুনিক তুরস্কের স্থপতি ও স্বাধীন তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং কঠোরপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক যিনি হায়া সোফিয়াকে জাদুঘরে রূপান্তর করেন শুধু তাই নয় তৎকালীন সময় তিনি মসজিদে আজান দেয়া নিষিদ্ধ করেন অনেক মসজিদ বন্ধ করে দেন মহিলাদের বড় কাপড়া নিষিদ্ধ করেন বর্তমান তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইপ এরদোয়ানের হাত ধরে দশ জুলাই দুই সালের রোজ শুক্রবারে তুরস্কের শীর্ষ আদালত হায়া সোফিয়াকে পুনরায় মসজিদে রূপান্তরের রায় ঘোষণা করেন আদালতের রায়ের পর মসজিদে আজান দেয়া হয় যা প্রায় ছিয়াশি বছর পর ফতেহ সুলতান মোহাম্মদের হায়া সোফিয়া পুনরায় মুসলমানদের হল মহান আল্লাপাক ফতেহ সুলতান মোহাম্মদের আত্মাকে শান্তি দান করুন আমিন